നമ്മുടെ ഈ വിശാല ലോകത്ത് നാം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മേൽവിലാസമുണ്ട് ഇവയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഈ വലിയ ലോകത്ത് ഓരോ മൂലകൾക്കും അവയുടേതായ മേൽവിലാസമുണ്ട് ഇവയെക്കുറിച്ച് ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാം ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു വിൻ പോയിൻ്റ് ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഈ ചാനലിലെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വേർഡ്സ് ടേംസും ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക ബിക്കോസ് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ആറ്റങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്നിവയെ കൊണ്ടാണ് ഇവ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും ഇവ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ആറ്റത്തിന് ഉള്ളിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഏതോ ഒരു പാതയിലൂടെ ചലിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാതയ്ക്കാണ് ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക നമുക്കറിയാം പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മൂലകങ്ങളെ നൂറ്റി പതിനെട്ട് മൂലകങ്ങൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് നൂറ്റി പതിനെട്ട് എണ്ണമാണ് ഇതിനെയും കൂടിയാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പുകളായി ഇതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഈ നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെൻസിനെയും പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹൈഡ്രജൻ മുതൽ നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് വരെ ഇതിൽ നമുക്ക് പീരിയോഡിക് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഓരോ എലമെൻറ്റിന് അതിൻ്റെതായി ഗ്യാസുകൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബ്രൗൺ നിറമാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ലിക്വിഡിന് ബ്ലൂ കളറും സിന്തറ്റിക് എലമെൻസിന് ഈ പിങ്ക് കളറുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ എലമെൻറ്റിനും അവർ അവ അവരുടേതായ സവിശേഷമായ ഒരു അഡ്രസ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആറ്റത്തിന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഓർബിറ്റിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓർബിറ്റുകൾ എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓർബിറ്റുകൾ രണ്ട് തരമുണ്ട് ബോറിൻ്റെ അറ്റോമിക് മോഡലിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ ആറ്റത്തിന് ചൊല്ലും ചുറ്റും ഷെല്ലുകളിലൂടെ നിരന്തരം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ബോറിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മോഡലിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദീകരണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ഇപ്പോൾ കെ എൽ എം എൻ ഇവയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ എനർജി ലെവൽസ് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ എട്ട് ഒൻപത് ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കെ എൽ എം എൻ ഇവയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ എനർജി ലെവൽസ് ഏതൊരു മൂലകത്തിന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ എനർജി ലെവൽസ് വെച്ച് അവയുടെ നമ്പറുകൾ ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കെയിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളും എല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് എട്ട് എമ്മിൽ ബാക്കിയുള്ള ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ വരിക ആർഗണിൽ രണ്ട് എട്ട് ബാക്കി എട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ആർഗണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം നമ്മൾ എഴുതുക ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ കെയിൽ രണ്ട് ഇല ഇലക്ട്രോണുകളും എല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളും എമ്മിൽ ബാക്കിയുള്ളവയും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എഴുതുക ഈ കെ എൽ എം എൻ ഇവ പ്രിൻസിപ്പൾ എനർജി ലെവൽസ് ആണ് ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഇലക്ട്രോണുകളിൽ സബ് എനർജി ലെവലുകൾ കാണാ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവയെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനമായും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് എക്സാമിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സബ്ഷില്ലുകൾക്ക് അവരുടേതായ പ്രത്യേകതരം ഓരോ രൂപങ്ങളുണ്ട് ഇവയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇത് എസ് സബ്ഷില്ലിൻ്റെ രൂപമാണ് എസ് സബ്ഷില്ലിൻ്റെ രൂപം ഇത് പി സബ്ഷില്ലിൻ്റെ രൂപമാണ് ഇതുപോലെ ഡി സബ്ഷില്ലിനും എഫ് സബ്ഷില്ലിനും അവയുടേതായ രൂപമുണ്ട് ഇത് മുതിർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിലായി പഠിക്കാനുണ്ട് സയൻസ് എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് അധികം ഈ വർഷം പഠിക്കാനില്ല എന്നാൽ എസ് പി ഡി എഫ് അഥവാ കെ ഷെല്ലിൽ നമുക്ക് എസ് സബ്ഷെല്ലാണ് കാണാൻ പോ കാണപ്പെടാൻ കഴിയുക കെ ഷെല്ലിന് ഒരു സബ്ഷെല്ലേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അത് കെ സബ്ഷെല്ലാണ് എൽ മെയിൻ ഷെൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഷെല്ലിന് എസ് പി എന്ന രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഇതുപോലെ കെ എൽ എം എം എന്ന സബ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഷെല്ലിന് എസ് പി ഡി എന്ന സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേണായി തുടരും അഥവാ ഒന്നിൽ എസ് രണ്ടിൽ എസ് പി മൂന്നിൽ എസ് പി ഡി നാലിൽ എസ് പി ഡി എഫ് ഇങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ക്രമേണ നമുക്ക് ഓരോ മൂലകത്തിൻ്റെയും
ഈ ക്രമത്തിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം അഥവാ ഫസ്റ്റ് സബ്ഷിൽ അഥവാ കെ സബ്ഷിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കെ ഷില്ലിൽ സബ്ഷിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അഥവാ എസ് ആണ് ഇനി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഒരു സബ്ഷിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വൺ എസ് എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഷെല്ല് നമ്പർ ടു അഥവാ എൽ എന്ന ഷെല്ലിന് സബ്ഷിലുകൾ രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് എസ് പി അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് നമുക്ക് ഇതാം ആദ്യത്തത് വൺ രണ്ടാമത്തെ ഷെൽ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വൺ എസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ടു എസ് ടു എസ് ഇത് ടു എസ് പിന്നെ ടു പി ടു പി ടു എസ് ടു പി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുക അതുപോലെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഷെൽ നമ്പറിൽ സബ്ഷൽ എസ് പി ഡി മൂന്ന് സബ്ഷലുകളുണ്ട് അവർക്ക് ക്രമേണ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ത്രീ എസ് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നാലാമത്തെ മെയിൻ ഷെല്ലിൽ എസ് ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് ഇതുപോലെയായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എസ് എന്ന സബ്ഷലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നിറയ്ക്കാൻ കഴിയൂ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എസ് എന്ന സബ്ഷലിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ പി എന്ന സബ്ഷലിൽ നമുക്ക് ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളെ വരെ വയ്ക്കാം ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളെ വരെ വയ്ക്കാം മനസ്സിലായോ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പത്താമത്തെ മൂലകം പത്താമത്തെ മൂലകം നിയോൺ നിയോൺ എന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ സബ്ഷിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എഴുതുക എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുക മെയിൻ ഷിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസത്തിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് എട്ട് ഇതായിരിക്കും മെയിൻ ഷിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം അഥവാ കെയിൽ രണ്ടെണ്ണം എല്ലിൽ എട്ടെണ്ണം ഇതാണ് മെയിൻ ഷിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം ഇനി നമ്മൾ സബ്ഷിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ കെയിൽ നമുക്കറിയാം എസ് എന്ന ഓരോരു സബ്ഷിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ എസ് എന്ന ആ ഒരു സബ്ഷിൽ എഴുതുക എല്ലിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് സബ്ഷിലുകളുണ്ട് അവ എഴുതുക ടു എസ് ടു എസ് എന്ന സബ്ഷിലും പിന്നെ ടു പി എന്ന സബ്ഷിലും ഞാൻ നേരത്തെ ഓർമ്മ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചു എസ് എന്ന സബ്ഷിലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ നിറയ്ക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എസിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ നിറയ്ക്കാം പി എന്നതിൽ ആറെണ്ണത്തെയും നിറയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് അഥവാ ഇതാണ് നിയോണിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം ഇത് മെയിൻ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസമാണ് ഇത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസമാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് കുറച്ചധികം എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഈ പാഠത്തിലെ വളരെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻക്രീസസ് ദ എനർജി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ സെൽസ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിക്രീസസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു നമ്മളൊരു ആറ്റമായി കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതിൽ സെൻറ്റർ പാർട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഓർബിറ്റൽസ് ഇത് കെ സബ്ഷൽ കെ മെയിൻ ഷെൽ ഇത് എൽ മെയിൻ ഷെൽ ഇതിന് ചുറ്റും ഇതിന് ചുറ്റും ഇവിടെ സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വരച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ ഷെല്ലിൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻക്രീസസ് ദ എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ഷെൽ ഇൻക്രീസസ് അഥവാ ഇലക്ട്രോ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എനർജി വർദ്ധിക്കും അഥവാ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇത് നമുക്ക് എ എന്ന് പേരിടാം ഇത് നമുക്ക് ബി എന്ന് പേരിടാം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഏത് ഇലക്ട്രോണിനാണെന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം എയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ ബിക്കോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് അധികരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഇന എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് ആൻഡ് ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിക്രീസസ് അഥവാ മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ഇലക്ട്രോണുകളും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് കാന്തങ്ങൾ എടുത്താൽ ആ കാന്തങ്ങൾ നമ്മൾ അത് ദൂരെ ആക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം കുറയും ഇതുപോലെ ഇലക്ട്രോണും ന്യൂക്ലിയസും നമ്മളൊരു കാന്തമായി കൺസിഡർ ചെയ്താ
ഒരു പോയിൻ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും അഥവാ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് എന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലെ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനോ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നീല ബോക്സുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഇൻ എൻ ആറ്റം ദ ഫസ്റ്റ് ഷെൽ കണ്ടെയിൻ എസ് സബ് ഷെൽ അഥവാ ഒരു ആറ്റത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എസ് സബ് ഷെല്ലും ദ സെക്കൻഡ് ഷെൽ കണ്ടെയിൻ എസ് പി സബ് ഷെൽസ് ആൻഡ് തേർഡ് സബ് ഷെൽ എസ് പി ഡി സബ് ഷെൽ ആൻഡ് ഗോസ് ഓൺ ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ഈച്ച് സബ് ഷെൽ ഈസ് ടു ഇൻ എസ് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്ന പോയിൻ്റ് എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളും പി സബ് ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളും ഡി സബ് ഷെല്ലിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകളിലും എഫ് സബ് ഷെല്ലിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകളും ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോയിൻ്റാണ് നമ്മളിനി ഒരു പുതിയൊരു നിയമം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ മൂലകമാണ് സ്കാൻഡിയം സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രോൺ സബ് ഷെൽസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഇങ്ങനെ അപ്പം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മളൊരു ധാരണ വെച്ച് നമ്മൾ എഴുതും വൺ എസ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് പിന്നെ നമ്മൾ ത്രീ ഡിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോവുക ബട്ട് ത്രീ ഡി അല്ല എഴുതേണ്ടത് ത്രീ ഡി ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഫോറസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ആയി എഴുതി ആരോ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക അഥവാ വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വൺ എസ് കഴിഞ്ഞ് ടു എസ് ടു എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പി ടു പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ എസ് ത്രീ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പി ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോർ എസ് ആണ് വരുന്നത് ത്രീ ഡി അല്ല ഒരിക്കലും ത്രീ ഡി അല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ ത്രീ ഡി ആയി എഴുതിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഫോർ എസ് ടു ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോയത് ഇത് നമ്മൾ ത്രീ ഡി എഴുതുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ത്രീ ഡി ത്രീ എന്നാണ് വരിക അല്ലാതെ ത്രീ ഡി വൺ എന്നല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഞാനൊരു ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു എനർജി ലെവൽ ഗ്രാഫാണ് കെ എൽ എം എൻ ഇത് ഓരോ മെയിൻ എനർജിയിൽ വരുന്നതാണ് കെയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ എസ് ആണ് സബ് ഷെൽ എല്ലിൽ ടു എസ് ടു പി ആണ് സബ് ഷെൽ എമ്മിൽ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ആണ് സബ് ഷെൽ അതുപോലെ എന്നിൽ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ആണ് സബ് ഷെൽ ഇതിൽ വൺ എസ് ആണ് ലോ എനർജി ടു എസ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എനർജി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അവരുടെ എനർജി ലെവല് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനർജി ലെവലിൽ നേരെ വരുന്നത് ഫോറസ് ആണ് ത്രീ ഡി അല്ല അപ്പോൾ എനർജി ബേസിസിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോറസിലേക്കാണ് എഴുതേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ സ്കേഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി അഥവാ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ ഇതുപോലെ ആദ്യം ഫോർ എസ് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് വൈൽ റൈറ്റിംഗ് ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് ഹയർ അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് അഥവാ വലിയ നമ്പറുകൾ അതോ ഇരുപത്തിയെട്ട് നാൽപ്പത് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ സംഖ്യകൾ ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് ദ നോബിൾ ഗ്യാസ് പ്രൊസീഡിങ് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് മേ ബി ഷോൺ വിത്തിൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഫോളോഡ് ബൈ ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് സബ്ഷെൽസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൊട്ടാഷ്യം നയൻറ്റീൻ ഹാസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വലിയ നമ്പറുകളുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ സിമ്പിളായി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് നോബിൾ ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ച് പ്രിസീഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോബിൾ ഗ്യാസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം നിയോൺ
scan it in the number I'm current 21 apo argon 18 18 plus 2 plus 1 that is 21 that is scandium 21 well, I'm calcium either argon lake random media magnesium either the neon lake random media the wall goes on it is easy on the exam but it is important for your higher studies and higher classes okay so let's move on to the next topic